Marlaska asegura que los disturbios van a menos, y que son un problema de estricto orden público. Cataluña vivió este sábado su sexto día de protestas consecutivas por la sentencia del proceso. La jornada ha sido reivindicativa y ha tenido momentos de tensión, pero sin disturbios relevantes. Pese a ello, los mozos han detenido a 13 personas y 14 han tenido que ser atendidas por los servicios médicos. Para este domingo hay convocadas diversas marchas y concentraciones. Entre otras, la de Ciudadanos en Barcelona bajo el lema Basta ya. Justicia y convivencia y la de la Asamblea Nacional Catalana, ANC, en Bélgica. El gobierno de España quiere reiterar su gratitud y su reconocimiento al trabajo abnegado en condiciones límite que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están prestando estos días a los Mossos, a las Policías Nacionales, a los Guardias Civiles integrados en el dispositivo especial de seguridad. Y rendimos un tributo muy especial a los agentes heridos. Se solidariza con ellos, con sus familiares, con sus amigos y sus compañeros. Y que no les quepa ninguna duda de que todos los españoles y todas las instituciones están detrás de ellos y son plenamente conscientes de su sacrificio y de su alta profesionalidad. Quiero también agradecer las muestras de apoyo y cariño hacia los policías que han mostrado muchas personas en Cataluña durante estos días. Asimismo, estuve, como saben, en el CECOR, en el Centro de Coordinación, para seguir evaluando permanentemente el operativo conjunto y perfectamente diseñado en Cataluña. Como ustedes han podido ver, los disturbios van a menos, pero nosotros seguimos avanzando en nuestro plan de anularlos. Las reivindicaciones transcurrieron ayer sin incidentes relevantes hasta las 23 horas, cuando empezaron las primeras barricadas e incendios en los alrededores de la plaza Urquinaona y diversos altercados en otros puntos de Barcelona, que se prolongaron hasta las tres horas de la madrugada. Hoy me gustaría centrarme en dos cuestiones. Un balance hasta ahora que es el siguiente. Agentes heridos, 288. De ellos, 153 Mossos, 134 policías nacionales y un guardia urbano. Detenidos, 194. 154 detenido, detenciones practicadas por los Mossos, 32 por la Policía Nacional y 8 por la Guardia Urbana. Ingresados en prisión, 18. A lo largo de esta semana han ingresado en prisión, como digo, por estos hechos graves, 18 personas, según datos que nos aporta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Quedan todavía a este momento detenidos de ayer y pendientes de pasar a disposición judicial, con lo cual no podemos ofrecer, evidentemente, datos sobre su situación personal definitiva. Vehículos dañados, vehículos dañados policiales, 267. 43 vehículos de los Mossos, 221 de la Policía Nacional y 3 de la Guardia Urbana. Por lo tanto, y como pueden comprobar, el Estado actúa. Seguimos deteniendo a quienes llevan a cabo hechos violentos. Segunda cuestión que me gustaría trasladarles. Quiero volver a transmitir un mensaje político al independentismo. Estamos ante un problema de orden público como el que viven otras grandes democracias de nuestro entorno. Repito, se trata de un problema estrictamente de orden público. Quienes han querido ejercer su derecho de manifestación pacífica constitucional ya lo han hecho y lo hemos podido comprobar. Quienes se sitúan en el desorden público se están encontrando con la Constitución española y con el Código Penal con toda su contundencia. Si el problema, como decimos, y así es, es de orden público, la respuesta que da un Estado social y democrático de derecho es de orden público, igual que sucede en otras democracias de nuestro entorno. Es decir, actuación legítima de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para neutralizar la violencia y seguir avanzando para anularla. A partir de aquí, reitero, nadie puede ni debe ser ambiguo frente a las acciones violentas. Lo primero es el conjunto de la sociedad catalana. Y para erradicar el problema de orden público 
hay que actuar específicamente contra los violentos. Para ello, en la planificación que teníamos diseñada se contemplan cuatro puntos fundamentales en los que todos tenemos que estar unidos para erradicar el problema, vuelvo a reiterar, de orden público. En primer lugar, que todas, todas las fuerzas políticas se desmarquen de la violencia. La unidad de los demócratas es imprescindible para vencer el independentismo violento. En segundo lugar, que el presidente Torra y su gobierno condenen de manera firme, rotunda, sin matices, sin adjetivos ni medias tintas, como decimos, sin equidistancias, la violencia. Nadie entiende, ni en Cataluña, ni en el conjunto de España, ni a nivel internacional, que no lo hayan hecho todavía. Tercero, que continuemos con el reconocimiento a la magnífica labor, reitero, a la magnífica labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y el gran trabajo de coordinación y colaboración que se está llevando a cabo entre los Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil, porque ellos, ellos, las fuerzas policiales, son la vanguardia y representan, que nadie lo olvide, representan a toda la sociedad catalana y española para garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos. Finalmente, es imprescindible que todos, todos juntos, con el conjunto de toda la sociedad detrás, colaboremos activamente para aislar a los violentos. Democracia, sí. Violencia, jamás. Lo reitero. Democracia, sí. Violencia, jamás. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan formalizar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Eh, yo le quería preguntar por la llamada que al parecer se ha producido de nuevo del presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno en funciones. Me gustaría que nos confirmara si hoy de nuevo ha vuelto a haber una llamada a Pedro Sánchez, si han hablado. Eh, y quería preguntarle también por la llamada que se produjo ayer. Eh, finalmente, Kim Torra y Pedro Sánchez no llegaron a hablar por teléfono, eh, después en una carta, eh, Torra replicó a Sánchez que no le diera lecciones de violencia porque desde el independentismo y él mismo, estos son palabras textuales de Torra, siempre la han condenado. No sé si para el Ejecutivo, entiendo por sus palabras de hoy, esas palabras en esa carta de ayer siguen siendo insuficientes. Eh, en segundo lugar, eh, decía que es un problema de orden público, entiendo por tanto que el Ejecutivo descarta aplicar medidas extraordinarias. Y en tercer lugar, hoy está en Barcelona Albert Rivera, mañana creo que irá el líder del Partido Popular. No sé si el presidente en funciones tiene previsto visitar Cataluña los próximos días. Gracias. Muchas, muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera pregunta que me indica, subrayar que el presidente del Gobierno ha sido muy contundente al respecto. Lo que espera es una condena efectiva, directa, del presidente Torra y del Gobierno catalán respecto a la violencia que está aconteciendo en Cataluña estos días. Y aparte de esa condena efectiva, clara, sin matices, sin equidistancias, como decimos, su solidaridad con las fuerzas y cuerpos que, como he dicho, son la vanguardia de la sociedad para garantizar el marco de convivencia. Y respecto al diálogo, etcétera, el presidente del Gobierno también ha sido muy concluyente. Torra lo que tiene es una deuda con el conjunto de los catalanes. Tiene que hablar en Cataluña con los catalanes de convivencia, que es realmente la cuestión que está o que subyace a toda esa circunstancia. Respecto al tema de, de orden público, indicar que, como hemos referido y hemos expresado, como en otras grandes democracias, nos enfrentamos en distintos momentos históricos a problemas de orden público. Este, como en otras grandes democracias, es un problema de orden público, pero hemos dicho siempre y en los mismos términos. Tenemos un marco normativo amplio para las circunstancias, para los acontecimientos, según vayan derivando. Pero vuelvo a reiterar, es un tema de orden público y estamos, lo estamos viendo, observando al día de hoy y con una coordinación y colaboración efectiva, vuelvo a decir, de las fuerzas y cuerpos. No me cansaré de, de repetirlo. Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Esperamos que el presidente Torra y que el Gobierno catalán lo reconozca en los mismos términos, que reconozca esa realidad. 
Y finalmente, el presidente del Gobierno, el presidente es presidente todos los días, el presidente está en la gestión desde el primer minuto y cuando el presidente vaya a Cataluña, ustedes serán los primeros en conocerlo. Ministro, en las últimas horas hemos escuchado quejas de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad denunciando falta de medios, falta de recursos, que no se han puesto a su disposición todos los que podrían haberse puesto, denunciando falta de efectivos, el no haberse activado a, la, a los GRS de la Guardia Civil que estaban desplegados pero que no han entrado en acción. No sé cuál sería la respuesta del Ministerio. Muchas gracias. Eh, evidentemente... Todas las asociaciones están legitimadas a, a expresar eh, lo que entiendan oportuno y conveniente. Ayer estuve, vuelvo a decir, en el centro de coordinación, físicamente allí, hablé con todos los agentes, con todos los cuerpos. Antes, o por supuesto, estaba en comunicación directa, inmediata y gestionando la situación desde el primer día. Nunca se me ha trasladado problemas ni de medios personales ni de medios materiales. El propio centro de coordinación, la propia, el propio plan que ya tenemos establecido, confeccionado desde tiempo atrás, como he dicho en otras ocasiones, preveía la necesidad de los medios personales, de los efectivos personales, de los medios materiales, etc. Y todo, no ha habido ningún problema eh, en ese sentido ni respecto a esa cuestión. Eh, no se ha planteado porque en todo momento han sido los suficientes, los necesarios, para poder restablecer la seguridad eh, pública que el vandalismo, que el independentismo violento ha tratado de poner en tela de juicio. En segundo lugar, lo que me refiere de los GRS de la Guardia Civil, la Guardia Civil como la Policía Nacional, como los Mossos, todos estamos integrados en el plan, en ese plan de acción, de actuación que se ha desarrollado, que se viene desarrollando desde hace tiempo y están en los momentos y actúan en los términos que se indican por el propio centro de coordinación, que es el que establece las normas de operativa atendiendo a las circunstancias. Eso es, vuelvo a decir, el centro de coordinación, el que establece en, este, en estos términos, la Guardia Civil cumple un papel fundamental y esencial en protección de infraestructuras críticas. Pero vuelvo a decir, es ese plan que ya está preconcebido y que se va actualizando conforme a las necesidades. Con lo cual, no hay nada de lo que usted refiere o indica en ese sentido.